皆様こんにちは。冬の寒さも本格的になってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうかペロと申します。現在福岡県博多湾上空、福岡空港へ向かっております。今回はお友達と忘年会があるので、博多で一泊二日過ごしたいと思います。最近旅行中、レンタカーばかりでしたが、今回はアルツと電車移動です。最近、福岡空港は結構な頻度で利用していたのですが、博多ステイは長いことできていなかったので、楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。ANA の皆様、安全かつ帝国運行感謝いたします。それでは地下鉄で博多駅へ行きましょう。地下鉄に乗りますよ。そして地下鉄を降りて、到着しました、博多駅。とりあえずまだ朝の9時半なので朝ごはんを食べたいですね。ここの朝ごはんを食べたかったんですよね。ムーメンタイのセットにしました。サラダとこのパンの上は明太子とチーズかな。いただきます。まずは生活習慣病予防のため、サラダから。シャキシャキしてあっさりドレッシングのサラダですね。それではムーメンタイをカットします。カットすると、デニッシュ生地のパンから、芳醇なバターの香りが、食欲をそそります。一口食べると、まずは強烈なバターの香りと、粘り気がある、パンの生地の食感が印象的です。その後に、明太子のしょっぱさとクリームかなクリームチーズかな濃厚さがいい感じで混ざり合いますね。海苔の塩っ気もして、これはとてつもなくバランスがいい料理だと思います。料理を待ってる間ですが、お一人用カウンターの目の前でパンを料理されていて、それを眺められるので楽しいです。あまりにも美味しすぎるのでフレンチトーストを追加で注文。めっちゃプルプルしています。これは一言で言うと、卵と牛乳の暴力ですな。口の中に卵と牛乳の風味が、ガツンと溢れますよ。シナモンの香りもいいアクセント。海苔の塩っ気もして、これはとてつもなく、バランスがいい料理だと思います。めちゃめちゃ勝者な朝ごはんでした。ごちそうさまでした。それでは友達と合流するまで、時間あるので、中須川端商店街を散歩して、昼間の中洲を散歩して、友達がご所望なので、久しぶりにこちらでうなぎをいただきたいと思います。まずは骨せんべいから。香ばしくて油が程よく乗ってて美味しいです。恋の洗いを、酢味噌につけていただきます。身が締まっていてプリプリです。酢味噌がめちゃめちゃ美味しい。濃いって一般的には少し泥臭かったりするものだと伺っていますが、コリコリして透明感を感じるすっきりした美味しさです。それではお楽しみの特有な丼です。いい焼き加減です。ワクワク。食べたいと思います。なんということでしょう。何回もこちらの店舗でうなぎを食させていただいていますが、やっぱり美味しいですなぁ。口に入れた瞬間香ばしさを感じるのですが、噛むと柔らかいというパラドックス。うなぎも絶対いいものを使ってると思うのですが、調理法もすごいんでしょうね。固めに炊かれたご飯ももりもり進みます。途中から山椒もたくさんかけて、うなぎの脂の旨味を山椒の爽やかな辛さが最大限に引き出してくれています
初めての利用のお友達も美味しいって言ってくれて嬉しかったです。久しぶりですが本日も美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは少し散歩して、博多花丸さんに挨拶して、今回はこちらのホテルにお世話になります。それではお部屋チェック。広いお部屋でして、ベッドはダブルサイズ。椅子とテーブル、そして空気清浄機もあります。テレビ、ドライヤー完備。お風呂ですが Z 方向に浅いですが、奥行きが広く足を伸ばせるタイプですね。清潔なお風呂です。それでは忘年会まで少し休憩させていただきます。もういい時間なので、中洲から天神方面へ向かいます。親不孝通りあたりに来ました。こちらのお店が忘年会の会場です。お食事は水炊きのコースです。美味しそうな出汁ですなぁ。ぐつぐつしてきましたお店のお姉さんが取り分けてくれますよこれはあっさりしてるけど鶏の出汁の味がめちゃめちゃするスープですな程よい塩味が心地よいです鶏肉のしゃぶしゃぶとぶつ切り肉も食べれるみたいです鶏肉のしゃぶしゃぶを虫取りのようなしっとり感。上品なお味です。もも肉ですが、口の中でジュワーと旨味が広がりますね。次はポン酢を入れて。もも肉がお箸でほぐれる柔らかさです。おぉ。ポン酢の酸味で鶏の出汁がさらに深みのある味に変化します。今すぐラーメン入れたいぐらいのコクと旨味です。次は唐揚げですね。めちゃめちゃ皮がカリカリですね。食べた後ですみません。湧き水がごとく。肉汁が溢れています。このエクストリームな唐揚げ。これ一つでご飯一膳食べられますね。野菜も出来上がってきましたね。キャベツが甘くて甘くて、野菜も水炊きのスープと合いますなぁ。締めは揚げうどんみたいです。ぐつぐつしてきましたね。揚げうどんにすごい出汁が染み込みますね水炊きの出汁を最大限楽しむために開発されたようなうどんです揚げられていて歯ごたえもあってそして香ばしくて不思議な食感です私の人生で一番美味しい水炊きでしたごちそうさまでした忘年会も盛り上がって楽しいひとときを過ごすことができましたさて次は二次会です中洲まで戻ってきました画面中央の出会い橋のイルミネーションが綺麗です二次会の会場はこちらです中洲の夜に乾杯ですまずはお刺身からみんなでシェアしますがみんなが盛り上がっている隙に私はトロをいただきます上品な油と食感がきめ細やかなトロですねごまサバも何ちゅう新鮮な色をしているのでしょう店もめっちゃ忙しそうでしたサバがプリッとして醤油が甘くて
そしてごまの風味がして、わさびがツーンとして。久しぶりにごまサバ食べたけど、やっぱり美味しいですなぁ。ごぼうの唐揚げもいただきまして。ニンニクのホイル焼きなどもいただきまして。めちゃめちゃ居心地がいいお店でした。ごちそうさまでした。<笑>イルミネーションが美しい出会い橋を歩きまして、西中洲あたりを通過して、春吉あたりに来ました。こちらのバーが三次会の会場です。もうお腹いっぱいなので、甘いものを、コーヒーとフォンダンショコラにしました。おお、チョコケーキの中にトロトロのチョコレートが。めちゃめちゃ濃厚なチョコレートです。チョコレートは熱々なのですが、アイスクリームが冷たくて、温度のコントラストで、口の中が楽しいですね。お友達の皆さんは、いちごミルフィーユを注文していました。こちらも美味しそうでした。おしゃれな店内とおしゃれなデザートでした。ごちそうさまでした。楽しい忘年会でした。ホテルへ戻りますかあれこんなところに中華料理屋さんが。チャーシュー入り焼き飯、スープ付きです。このお米のキラキラ感。なんということでしょう。めちゃめちゃ舌触りが滑らかな焼き飯です。そしてこれは間違いなく、チャーハンではなくて焼き飯。いわゆる中華の味付けではありません。醤油味かな薄味でめちゃめちゃあっさり。そして餃子。なりは小さいですが、ニンニクとニラが強烈ですね。餃子食ってるなーって高揚感で気分が上がります。目の前がちょうど焼き飯の調理場で、すごい火力で炒めてくれた焼き飯ですが、お米の一粒一粒まで火が通っていてそしてチャーシューの味とめちゃめちゃ怖いしょう。何口食べても飽きませんね。雰囲気でわかるかもですが店内は超満員。夜の2時でも大繁盛なのも納得ですね。美味しい焼き飯。ごちそうさまでした。それでは今度こそホテルへ戻ります。おやすみなさい。おはようございます。天気がめちゃくちゃいい2日目の朝です。今日は飛行機が夜なのでもうちょい中洲をうろうろしたいと思います。キャナルシティあたりまで来まして。昨日の朝ごはんのあたり、気温まで来ましたよ。こちらのお店で朝ごはんをいただきたいと思います。海鮮丼と卵焼き丼で悩みます。明太いくら卵焼き丼にしました。いただきます。初手は味噌汁を。薄味で優しめの味です。それでは明太子を。密度がすごい明太子です。個人的にはですが、そこまで辛くなくて食べやすい明太子です。卵焼きは焼きたてでふわっとして美味しいですなぁ。それにしても卵、いくら、明太子、尿酸値の値が半端なくなりそうな丼です。しかし明日から筋トレとダイエット復活するので、脳幹脳幹。それではいくらを。ちょいと小ぶりではありますが、プリプリですね。私が苦手な、味が濃すぎるイクラではありません。薄味で何口でも食べたくなるイクラです。お茶も美味しいです。ごちそうさまでした。ふう、美味
しい朝ごはんでした。キャナルシティの方へ来ました。昼だけどイルミネーションが綺麗ですね。キャナルシティから直結のエスカレーターを降りて、中須川端商店街に来ましたよ。雰囲気良さそうなカフェがありました。ブレンドコーヒーとテラミスを注文。まずはコーヒーを。酸味と苦味とコーヒーの香りのバランスがめちゃめちゃいいコーヒーです。コーヒーも美味しいのですが、メニューを見ると紅茶の葉っぱもめちゃめちゃ種類多かったです。次は紅茶も飲んでみたいです。テラミスですが、クリームがめちゃめちゃきめ細かくて、濃厚でクリームチーズみたいな、ラム酒かな、ブランデーかな、お酒っぽい香りも上品ですね。ごちそうさまでした。もう少し商店街をうろうろしまして、マッサージとかいいですね。いやーめちゃめちゃほぐれました。お姉さんマジゴッドハンドでした。中須川端を歩きまして、中須のゲイツに来ました。メインレースが近いので、場外馬券場で少し競馬してきます。さてさてマッサージ競馬で、だいぶお腹減ってきました。あ、ちなみに競馬は少し勝てました。お食事ですが、視聴者さんにおすすめしていただきました。こちらのラーメン屋さんでチャーハンを食べたいと思います。まずは味噌ラーメン。いただきます。あんまり味噌味噌していない味噌ラーメンですな。味噌の風味に頼りすぎない出汁が効いてて飲みやすいスープです。麺は多分縮れ麺かと、あっさりめのスープに絡んでツルツル食べれますね。そしてチャーハン登場。と、これはまず皆様にお伝えしたいのは、野菜がめちゃめちゃ美味しいチャーハンです。目の前で仕込みをされているのですが、玉ねぎをすごい量、仕込みされていて、このチャーハンにもザックザク玉ねぎが入っています。青ネギもところどころいいアクセント。お味はあんまりしつこくなくて、ガンガン食べたくなります。ラーメンもチャーハンも優しい味で、店内のお客さんはファミリー層が多いのも納得です。自然的にこうなります。右手でチャーハン、左手でラーメンのスープ。お店はスタッフの皆さんめちゃめちゃ元気いっぱいで、心もお腹も温かくなりました。ごちそうさまでした。そういえばなのですが、昨日もチャーハン食べたことにお店を出てから気づきました。それでは博多駅に向かいます。博多駅はキラキラ光っているし、みんな楽しそうです。博多駅で地下鉄へ乗ります。福岡空港駅へ到着しました。福岡空港で、こんな感じで空撮を楽しみまして、それではあとは飛行機に乗るだけですので、この辺りでお別れの時間ですね。少しだけレビューをさせていただきたく思います。その前に、背景を先ほど撮影しました福岡空港の夕日の動画へ差し替えさせていただきます。これにて忘年会のために訪れた博多一泊二日旅行も終了です。久しぶりの博多ステイでしたが、いやー。美味しいものだらけですね。あと緊急事態宣言も解除されて久しいですが、友達と集まれる、手の早っぱいいもんですね。今回は海外旅行仲間との忘年会でしたが、
隔離がなくなればどの国に行こうかなー。って話で盛り上がりましたよ。彼れこれ最後に海外旅行に行ってから2年ですが、早く現地のアジア飯を食べたいです。あと、間違いだったら大変失礼な話なのですが。福岡空港で大好きな旅行系 YouTuber のスーツくんにめっちゃ似ている人がいたんですよね。もし本当にスーツくん、いやスーツさんだったら嬉しいです。もし間違いだったら申し訳ございません。それではクレナズム福岡空港からの景色とともに失礼いたします。いつも最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回もお会いできれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございますもし動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします